ஓகே ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரேஸில் ஓடுறான் அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணமாக அமையும் அப்படிங்கிற வச்சு ஒரு சின்ன கம்பேரிசனோடு பார்க்கலாம் முதல்ல அவன் வந்து ஒரு சோம்பரியான பயனாக இருந்தானா அவனால் அவ்வளோ வேகமாக ஓடிட முடியாது கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருந்தாங்க அவனால் ஓடிட முடியும் இதை அவ்வளோ தன்மை சொல்லுவோம் நீ தெரிஞ்சிடும் இன்னொன்று அவன் வந்து கொஞ்சம் குண்டா குண்டா உள்ள பயனாக இருந்தானா அவனால் அவ்வளோ சீக்கிரம் வேகம் ஓட முடியாது இதை கொஞ்சம் ஒல்லியாக உள்ள பயனாக இருந்தாலும் இல்லை ஒரு மீடியம் சைஸ் பாடி பயனாக இருந்தானா அவனால் சீக்கிரம் ஓட முடியும் இல்லையா இதை அவனோட ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அவன் ரேஸில் ஓடும்போது முழு கான்சன்ட்ரேஷனும் அந்த ரேஸில் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அவனால் ஜெயிக்கிறக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதை கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லலாம் இன்னொன்று அந்த ஓடு தளம் ஓகே ஓடு தளம் வந்து அவனுக்கு எதுவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரன்னிங் ட்ராக் வந்து அந்த சர்வீஸ் ஏரியா வந்து அவனுக்கு எதுவாக இருந்துச்சுன்னா அவன் அதில் ஓடி அழகாக பழகிருந்தானா அவனால் ஜெயிக்க முடியும் அதை சர்வீஸ் ஏரியான்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த ரேஸில் ஜெயிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு அவனுக்குள்ள ஒரு வெறி ஒரு நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் அதனால் அவனால் ஜெயிக்கிறான வாய்ப்பு அதிகம் அதை டெம்பரேச்சர்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அவனை ஊக்குவிக்கிறவங்க அவங்களோட கோச்சராக இருக்கட்டும் அவங்களோட டீச்சராக இருக்கட்டும் அவனால் முடியும் முடியும் நீ கன்ஃபார்ம் இதில் ஜெயிப்ப ஒன்றை விட்டு அவர் யாரும் ஜெயிக்கிற கிடையாது அப்படின்னு அவங்க ஊக்குவிச்சாங்கன்னா அவன் ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு இன்னும் அதிகமாக பிரகாசமாக இருக்கும் அதை கேட்டு சொல்லலாம் இதே மாதிரியே இந்த அஞ்சு காரணங்களும் எதுக்கும் இருக்குன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடுக்கும் இருக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கே தெரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பார்க்க போறோன்னு ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நேச்சர் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த ரியாக்டன் ஓகே இப்போ பாருங்க H2 டூ பிளஸ் சிஎல் டூ கிவ்ஸ் டூ ஹச் சிஎல் இப்போ ஹச் டூ எப்படி இருக்கும் அது வந்து ஹச் பாண்ட் ஹச் இருக்கும் சிஎல் டூ இருக்கும் சிஎல் பாண்ட் சிஎல் இருக்கும் ஃபார்ம் ஆர் ஹச் சிஎல் ஹச் பாண்ட் சிஎல் இருக்கும் இப்போ என்ன நடக்கணும் இந்த பாண்ட் உடையணும் இந்த பாண்ட் உடையணும் கருவி ரெண்டுக்கும் ஒரு புது பாண்டு புது பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த பாண்டு உடையும் போது எதை பொறுத்து அந்த பாண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து அது மாதிரி சிஎல் பாண்ட் உடைக்கும் சிஎல் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்து அப்போ அந்த சிஎல் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் எதை பொறுத்தது அந்த குளோ பொறுத்தது இல்லையா அது இந்த பாண்ட் வந்து ஹைட்ரஜன் பொறுத்து அப்போ ஒவ்வொரு ரியாக்டன்ட்க்கு அந்த பாண்டு உடையணும் அப்படின்னா அதோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்தது இப்போ அந்த ரியாக்டன்ட் பொறுத்தது அந்த ரியாக்டன் தன்மையை பொறுத்து ஸோ இந்த பாண்ட் உடையணும் ஈஸியாக உடைஞ்சதுன்னா ரியாக்ஷன் ஸ்பீட் நடக்கும் கஷ்டப்பட்டு உடைக்கணும்னா ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடக்கும் அப்போ அந்த ரியாக்டன்ட்டோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்து அதாவது அந்த நேச்சர் தான் நேச்சரும் இருக்கலாம் ஓகே அந்த அதோட நேச்சரை பொறுத்தது ஓகே அப்போ ஒரு ரியாக்டன்ட் ஒரு நேச்சரை பொறுத்து ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம டைட்டேஷன் பண்ணுற லேப்ல பண்ணுற டைட்டேஷன் எக்ஸாம் எனக்கு ஒரு இதாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேமோன் ஃபோர் கூட பெரோசமான சல்ஃபைட்டும் நம்ம டைட்டேட் பண்ணுவோம் ஆக்சாலிக் ஏசிலும் டைட்டேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஆனால் பெரோசமான சல்ஃபைட் பண்ணும்போது நம்ம ஹீட் பண்ணவே மாட்டோம் ஆனால் ஆக்சாலிக் ஏசிட் ஹீட் பண்ணாத ரியாக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா ஆனால் பெரோசமேட் பெரோசமான சல்ஃபைட் போட்டு ஒன்று ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஆக்சாலிக் ஏசி ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் ஹீட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்பீட் நடக்கும் ஏன் ஸோ ஸ்லோவாக நடக்கும் இதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் மாற்ற போகிறது இல்லை சர்வீஸ் ஏரியா மாற்ற போகிறது இல்லை டெம்பரேச்சர் மாற்ற போகிறது இல்லை கேட்லிஸ் போட போகிறது இல்லை இருந்தாலும் இது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஏன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அது அது வந்து பெரோஸ் ஐயனோட தன்மை அது வந்து ஆக்சாலிக் ஏசியோட தன்மை இது ஸ்லோவாக தான் பண்ணுது அது ஃபாஸ்ட்டாக தான் ரியாக்ட் ஆகுது இப்போ அது ஒரு ஒரு தன்மையை பொறுத்தது அடுத்தது பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்டேட் ஸ்டேட் இருக்கிறது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் மூணு ஸ்டேட் தான் கேஸ் சாலிட் லிக்யூட் இப்போ நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் கேஸ் கேஸ் ஈஸ் ஈஸியாக மிங்கில் ஈஸியாக ரியாக்ஷன் நடந்தால் ஈஸி ஸ்பீடு கேஸ் கேஸாக இருக்கும் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் கேஸ் ஃபஸ்ட் அதிகம் அடுத்து லிக்யூட் லிக்யூட் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் சாலிட் இது பெரிய கம்மியாக இருக்கும் ஓகே இந்த இந்த இது கொஞ்சம் நல்லா நினச்சி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க ஸோ சோடியில் வந்து ஐயன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சாலிடாகவும் கேஸாக வந்து இருக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது சாலிடாக சாலிட் வச்சிருக்கும் போது ஸ்லோவாக இருக்கும் ஓகே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அது மாதிரி பொ பொட்டாசியம் ஐடியோடையும் லெட்டினேட்டுக்கு போடும்போது நமக்கு வந்து லெட் ஐடியோட எல்லோ பிரிசிபேட் பண்ணுவோம் இது நம்ம சால்ட் அனலிசிஸில் பார்த்துப்போம் அது வந்து லிக்யூட் லிக்யூடாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக கிடைச்சது ஆனால் சாலிட் சாலிடாக வைக்கும் போது ஸ்லோவாக தான் இருக்குது சாலிட் சாலிட் அது இப்போ ரெண்டும் படுற இடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் ஓகே இதுவும் அந்த பிசிக்கல் ஷேட்டை பொறுத்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன்
இது இன்னும் உடைக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு இடத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அப்போ நம்ம உடைக்க 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 பெயிண்ட் அதிகமாக தேவைப்பட்டு இருக்கும் அதாவது நம்ம இது பாட்டிக்கல் சைஸை குறைக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சர்ஃபேஸ் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இறக்கி சொல்லும் போது ஒரு ரெண்டு பெரிய சாப்பிட்டு வச்சு மோதும் போது கொலிஷன் கம்மியாக நடக்கும் சின்ன சின்ன தான் அவங்க நிறைய மோதல் விட்டோம்னா நிறைய மோதல் ஏற்படும் ஆட்டோமேட்டிக்லி ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கூடும் ஓகேவா பாருங்கள் பாட்டிக்கல் சைஸை குறைச்சிட்டே வரும்போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடும்போது கொலிஷன்ஸ் நிறைய நடக்கும் அதனால ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதுவும் கொலிஷன் சீரிய கொலிஷன் தீரியை பொறுத்தது தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருவோம் நம்ம வீட்டுக்கு வெள்ளி அடிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு வந்து பவுடர் போட்டு கரைக்கும்போது உடனே கரைஞ்சிடும் ஆனால் கட்டியாக மா கட்டியாக போட்டு கரைக்கும் போது கரைக்கிற கஷ்டம் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் கேஷ் காரணம் என்ன சுண்ணாம்பு தெரியாது பவுடர் ஆகி டைரி மெச்சில் போடும்போது ஃபாஸ்ட்டாக இதாக இருக்குது அதே இது மார்பில் வச்சு சாலிட் வச்சு பண்ணும்போது ஆகுறது இல்லை ஓகே அடுத்தது டெம்பரேச்சர் அடுத்த ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சர் எப்போவுமே நம்ம ஒரு ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சர் கூட்டணும்னா அது கட்டாயம் அதோட ஸ்பீடு கூடி தான் ஆகும் கட்டாயம் கூடி தான் ஆகும் வெரி வெரி ஃபியூ எக்ஸப்ஷன்ஸ் தான் இல்லை மற்றபடி கூடி தான் ஆகும் இதில் ஒரு விஷயம் கன்ஃபார்ம் இந்த எக்ஸோ தெர்மிக் எண்டோ தெர்மிக்கும் வேறு வேறு நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குவிபிட்டியில் படிச்சு வச்சு இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க ஏற்கனவே ஆர்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷனில் சொன்னால் கெமிக்கல் ஈக்குவிபிட்டியை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி குழம்புறாதீங்கன்னா அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸையும் நம்ம ஈக்குவிட்டு வச்சு குழம்பிட வேண்டாம் அது வேறு இது வேறு இதுக்கு இதுலேயும் சொல்கிறேன் நம்ம எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும் எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷனில் வந்து டெம்பரேச்சர் கூட்டினா ரேட் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு நினைப்போம் இல்லை எக்ஸோ தெர்மிக் ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் சரி அது இப்போ எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இதை எரிக்கணும் வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பொருள் எரிக்கும் எரி எரிக்கிறது எக்ஸோ தெரியும் அது ஹீட் வெளியாகும் அது டெம்பரேச்சர் கூட்டும் போது ஸ்லோவாக எரியும் இன்னும் ஸ்பீடாக தான் எரியும் இன்னும் ஸ்பீடாக தான் எரியும் ஸோ அது வந்து டெம்பரேச்சர் கூட்டினாலும் ஸ்பீடு கூட தான் செய்யும் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கல் கூட தான் செய்யும் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அரிகனஸ் தெரிய அரிகனஸ் சீக்குவேஷனில் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் லிங்க் நான் மேலே கொடுக்க பார்த்துங்க ஓகே ஆட்டோ அப்போ என்ன அவருக்கு என்ன தெரியுது வருது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் கூடும் போது ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடும் வந்ததாக அது வெரி ஃபியூ எக்ஸிபிஷன் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு ரஃப் ரூல் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு இருபது டிகிரியில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு இருபது டிகிரியில் நடந்துட்டு இருக்கு அது அப்படி நம்ம டெம்பரேச்சர் கூட ஒரு முப்பது டிகிரி ஆக்கிறோம் ஒரு டென் டிகிரிஸ் கூட்டுறோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து டபுள் ஆகும் தான் அங்கே இருபத்தஞ்சி டிகிரியில் வைக்கும் முப்பத்தஞ்சு மாத்திரம் ஒரு டென் டிகிரி கூட்டுறோம் அப்படின்னா ஸ்பீடு என்ன ஆகுது தான் டபுள் ஆகுதான் ரஃப் ரூலாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரியாக்ஷன் ஆகும் தெரியும் ஒரு டென் டிகிரி கூட்டும் போது ரியாக்ஷன் டேட் டபுள் ஆகும் ஓகே இது டெம்பரேச்சர் அடுத்து கேட்டிஸ்ட் வரும் கேட்டிஸ்ட் கேட்டிஸ் எதை பொறுத்தவரை ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ் ஒரு டேம் வந்து நம்ம கொலிஷன் தேரியில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரெண்டு இது மோதுனாலும் அது ஒரு எனர்ஜி வச்சிருந்தா தான் ஆக்டிவ் எனர்ஜி வச்சிருந்தா தான் அது எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்கும் அப்போனா தான் ப்ராடக்டாக மாறும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ பியா மாறணும்னா ஏ அந்த ஆக்டிவ் எனர்ஜி அட்டைனால தான் பியா மாற முடியும் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் கிராஃபன் ரியாக்டன் இருக்கு இதுதான் ஆக்டிவ் எனர்ஜி ஓகே இந்த ஆக்டிவ் எனர்ஜி அட்டைன் பண்ணால் தான் என்ன முடியும் ப்ராடக்டாக மாற முடியும் இப்போ ஒரு பா ஒரு 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 மழை மாயின் வச்சுங்க ஒரு பெரிய பாறை உள்ளே வச்சுங்க பாறை உள்ளே வந்து தூக்கி விட்டுனா கீழே ஒன்று இந்த பக்கம் விழுந்தோம் ரியாக்டனுக்கு வந்துடும் இவ்வளோ தூரம் தூக்கி விட்டோம்னா திருப்பி இங்கே விழுந்துடும் நல்லா தூக்கி இங்கே போட்டு விட்டு தான் அதுக்கப்புறம் என்ன விடும் அங்கே போய் விடும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எதுவும் எனர்ஜி இவ்வளோ இருக்குதுன்னா ரியாக்டன்லயே ரெக்டண்டாகவே தான் இருக்கும் எனர்ஜி ஆக்டிவ் எனர்ஜி இவ்வளோ இருந்தால் ரியாக்டன் இருக்கும் எப்போ அந்த ஆக்டிவ் எனர்ஜி அட்டைன் ஆகும் அப்படின்னா என்ன வந்து அந்த பக்கம் ப்ராடக்டாக மாறும் ஓகேவா சரி இப்போ கேட்லிஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவ் எனர்ஜி என்ன ஆயிரும் டிக்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஆக்டிவ் எனர்ஜி டிக் அவ்வளோ எனர்ஜி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆக்டிவ் எனர்ஜி நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நிறைய மார்க்கு தடை தடை கடை 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 என்ன ஆயிரும் ப்ராடக்டாக மாறிடும் அப்போ ஆக்டிவ் எனர்ஜி என்ன பண்ணிடுவோம் கேட்டிஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஆக்டிவ் எனர்ஜி குறைஞ்ச கேட்டிஸ் எப்பவுமே நம்ம டீச்சர்ஸை கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா டீச்சர் நம்ம நம்ம சும்மா யார் ஒன்றுமே நடத்தாங்க சும்மா புக் எடுத்து படிக்கும் போது என்னமோ பூசா படிச்ச மாதிரி இருக்கணும் டீச்சர் நாலு வார்த்தை சொன்னோன்னா கொஞ்சம் நம்ம அதிக எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது குறைச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி இதில் எனர்ஜி குறைச்சிடும் அதே மாதிரி நம்ம எனர்ஜி செலவு பண்ண வேண்டிய எனர்ஜி கொஞ்சம் குறைச்சி விட தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் அதே மாதிரி தான் கேட்டிஸ் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஆக்டிவ் எனர்ஜி குறைச்சிடும் ஆக்டிவ் எனர்ஜி குறைச்சிடுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடு ரியாக்ஷன் ஸ்பீடு அதிகமாக வரும் நம்ம படிக்கிற இன்ட்ரஸ்ட் கொஞ்சம்